我们把这个木耳泡一下，这个木耳比较小，不知道是不是一元钱木耳，这个泡起来有一些一元钱那么大。你看一下这里够了吗？泡太多吃不完，我也不知道泡出来到底有多少，应该差不多了。泡太多了，这一泡到时候变黑。朋友们，大家好，今天我做一个凉拌木耳来吃。这些的木耳呢，是大概花了一呃三块钱。就可以泡这么多，我总共买了十块钱，我用了三分之一，泡出来这么多，我没想到木耳能泡出这么多来。哎，这样把它洗洗干净。这个木耳比较嫩，有一种木耳比较老，就吃起来一般般的，这个就适合凉拌，就要嫩一点。再洗一次，把它洗干净一点。还要看这个木耳的根部有没有那个木头，所以还是比较干净的。这黑木耳就又嫩又滑才好吃，那种皮又老又硬的。吃起来口感不好。你把这些辣椒洗洗。我做的是酸辣口味的木耳，所以要配辣椒。还有这个小米椒，这小米椒要超级的辣。有大蒜，这个一包大蒜都没几个。今年就哦，不是，是去年种的大蒜，长得太差了。去年种，今年收的大蒜啊。剥开的不好剥。我要往锅里加水，把这水烧开，木耳要烫一下。大蒜给切一下，切成片就可以。呃，这个坏了，不要了。切片切颗粒的可以。呃，再把这个辣椒给切起来，这些辣椒都比较辣的，切成圈圈。最最爱最爱的这个小小米椒，我这个菜板是翻了面过来切的，这一面它是凹出来，我再用用一段时间之后，它这个两面就平了。一点香菜和葱，这根也要根要洗干净，其实根越多越好。香菜是凉拌菜的很重要的一个东西，一个配料。但有时候香菜特别贵，或者是家里没有，我们就不用了。反正不一定每个月要，只是有了会更好，没有一样的能吃。这个腌了，腌就不要了。要当肥料，切起来。等水开了，木耳下进去烫一下。我感觉做事不方便，我就买了，特意去买了这个呃筛子回来。你这个烫好了，把它捞出来。都再给洗一下
就把它过滤一下，过滤掉水。好了，我们可以拜了。大蒜下去，辣椒，小米椒，葱，还有香叶。我们生抽酱油加进去，醋加进去，白糖，要拌起来，拌均匀。嗯，这个拌拌的时候给给尝一下，味道不够再加，不加点盐盐进去。这个天气热吃点凉拌的好。这个如果放在冰箱冷藏一下，凉凉的，明天吃会更加好。你拌好放到这个盘子里，泡上一个晚上，这个木耳会更加入味。我们都凉拌木耳就好了，我们都凉拌木耳就好了，这样可以直接吃，可以搞晚饭来吃。也可以，我们可以吃了，搞底部的那个也吃，味道好一点。我现在吃的是冷饭冷菜，呃，饭是中午煮的，然后没吃完，只吃了一点点，我们就现在吃。是酸酸辣辣的，这木耳好嫩的。吃到小米筋就好辣的，没吃到的话还好吃到的辣死了。